ആ ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ അല്ല ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച അഞ്ച് ബൈക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ബൈക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ നിലവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്കുകൾ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ താഴെ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ടിടാം ഇന്ന് നമ്മുടെ റോഡുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ലിറ്റർ ക്ലാസ് ബൈക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അതായത് നൂറ് സി സി ഒരു ബൈക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂജാപട്ട് വരെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യുവാക്കൾ കരുതി വരുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണി ഏറെ മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്നാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ബൈക്കർമാർക്കിടയിൽ പെർഫോമൻസ് ബൈക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ ചെറിയ ബൈക്ക് വിപണി പെർഫോമൻസ് ബൈക്കുകളുടേത് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിശയോക്തി ആവില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഇന്ത്യയുടെ യുവ രക്തത്തെ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത കുറച്ച് ബൈക്കുകൾ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പോകാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ബൈക്കുകളിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പോണത് യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പെർഫോമൻസ് ബൈക്കുകളിലെ ഇതിഹാസം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യമഹ ആദ്യ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മാത്രമാണ് ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് പാരലൽ ട്വിൻ എഞ്ചിന് മുപ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുതിരശക്തി പകരാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് എന്നുള്ള വിശേഷണവും യമഹ ആഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് ഇന്ത്യ വിപണിയിൽ യമഹ ആഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അസാധ്യമായ പ്രകടന ശേഷി അന്നത്തെ മറ്റെല്ലാ ബൈക്കുകളിൽ നിന്നും ആഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനെ മാറ്റി നിർത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു മോഡലിനെ തന്നെ ഡി ടിയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പതിപ്പ് അതായത് മൈലേജ് കുറവ് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പതിപ്പ് കൂടെ പിന്നീട് വിപണിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ബി എച്ച് പി ആണ് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോട്ടോർക്ക് ആഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ സ്പീഡ് കൈവരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വെറും ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം മാർക്കറ്റിൽ വില ഉണ്ടായിരുന്ന ആഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ മേലെയാണ് വില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കോളോണിയൽ കാലം ഇന്ത്യക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്ക് ദീർഘ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന മുന്നൂറ്റി അമ്പത് സി സി ബൈക്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് സി സി ബൈക്ക് പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ന് ലിറ്റർ ക്ലാസ് ബൈക്കുകളുടെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സുസൂക്കി ഷോഗൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സുസൂക്കി ഷോഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ്റിപ്പത്ത് സി സി ബൈക്ക് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സഞ്ചരിച്ച് അതേ വഴികൂടെ സമാന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പതിനാല് ബി എച്ച് പി ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നഗരത്തിലെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മികച്ച ഹാൻഡിലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള പവർ ഡെലിവറിയും ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ആരാധകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആർ എക്സിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടന ശേഷിയുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിലെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ വിൽപ്പനയിൽ ഒരു മംഗലേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം ഇനി നാലാമത്തെ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യമഹ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് നമ്മുടെ നിരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗീതമാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പഴയ മോഡലുകൾക്കും ഇപ്പോഴും നല്ല ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ
വിദേശത്ത് നിന്ന് പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടി അസംബ്ള് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഉത്പാദനം നടന്നുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ബി എസ് പി ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഈ ഒരു ബൈക്കിന് ഒരുപാട് ആരാധകൻ നിരയുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആർ എക്സ് ജി ആർ എക്സ് എഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പിൻഗാമികൾ വന്നെങ്കിലും ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ഒരു ഇതിഹാസത്തിനപ്പുറം ആ വണ്ടികൾക്കൊന്നും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണ്ട സി ബി സെറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത് സി സി സെഗ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഹോണ്ട സി ബി സീരീസിന്റെ ഏറ്റവും ശേഷി കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു പതിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് ഹോണ്ടയും ഹീറോയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിനെ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ശരിക്കും ഹോണ്ടയുടെ ആണ് ഇന്ത്യൻ ബൈക്കുകളിൽ ആദ്യമായി ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അടിപ്പിച്ചത് ആരെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും ഹോണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ അന്നത്തെ ബൈക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആഗോളീകൃത ആധുനികത കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ബൈക്കിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ച വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാവയാണ് ജാവനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വണ്ടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി അനുസ്മു കെ ആർ യു എൻ എസ് എം ഒ കെ ഐ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് വെച്ചാൽ മറക്കാണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയ